、あの、橋本環奈ちゃんが、紅白のね、司会にね、なんすか、異例の抜擢っていうんですかね、晴天の霹靂っていうんですかね、急遽抜擢されて、いや、あの人が良かった。橋本環奈ちゃんじゃなくて、あの人がいい。みたいな声が SNS で上がってるって声なんですけど、2022年の大晦日の第73回 NHK 紅白高橋の司会者が発表されて、えー、俳優の大泉洋と、橋本環奈に決まったと。この発表についてツイッターでは、橋本環奈は悪くないんだけど、話題性視聴率狙いなら、今年は小池栄子さんがいいって言ってるんですよね。と、大泉洋しかない。これちょっと僕、なるほどって思いましたね。まあ、上白石萌音ちゃんとか、まあ、あと、チムドーンドの黒島結菜ちゃんとかね。まあ、いろいろな声もあるんですけど、なるほどと。小池栄子さんね、タイが出てますからね。それはいいんじゃないかと思いません。タイがコンビですよね。ようちゃんと小池さんの夫婦漫才見たかったなと。3人の司会のうち大泉さんは2022年大河ドラマ鎌倉殿の13人で、源頼朝役で出演している。その妻である北条政子役を務めるのが小池栄子。そうですね。作中では夫婦役ということで、視聴者からは大泉洋と小池栄子の掛け合いが夫婦感があると言った。二人の息の合った演技を称賛する声が上がるなどとしていたと。これはなんか、もうなるほどっていうふうに思いましたけどね。また大泉さんと小池さんといえば共演が多いことで有名。2000年には映画、マンホール、ナスアンダルシア、2001年。まあそれもいっぱいあるんですね。まあでも両方実力派ですからね。さらには小池栄子ことのピッタンコカンカン面白かったなと、かつてバラエティ番組で一緒に共演した際にも波長があっていたとする声が多い。こちらの事情からツイッターには、橋本環奈ちゃんは素敵な女優さんだが、せめて今年は小池栄子に司会を任せてよかったんじゃないの。ようちゃんと小池さんの夫婦漫才、頼朝さんと雅子さん見た、見たかったなと。などと、小池さんが紅白の司会に選ばれなかったこと残念なる声が上がっている。まあ確かにこれはこれで話題になったとは思うんですけど、ただそうなると見る層がね、若者ではなくなりますよ。大河ファンですよね。面白いと思いますよ。必ず絶対にもうこれは外しなく面白くなるっていうのはあるんですけど、この前僕、あの先月かな、9月に、あの伊豆の方に行った時にね、ワンコとかと一緒にね、伊豆の、そのワンコが泊まれるホテルに行った時にですよ、帰りのね、踊り子号の中で、行きやすいってなんですけど、帰りは結構混んでて、なんか隣、隣ってですかね、通路を挟んで隣側に座ってる、なんかちょっと数人、まあ、4人ぐらいか、4、5人かな、まあ、家族なのかな、なんかちょっとわかんないんですけど、4、5人の団体が、まあ、1人子供がいたのか、1人2人が子供がいたのか、その中でやっぱ年配の人がいたんですよ。で、年配の人が、なんかね、鎌倉殿の13人、の、スマホがね、鎌倉殿の13人のニュースが入るたびになんかなるみたいなシステムだったんですかね。なんかね、鎌倉殿の13人のその、情報がやたらとこう、僕、帰りの僕の中に入ってきて、うるせえなと思ったんですけど、まあまあ、なんとか、まあ、早い話が年配ファンは喜ぶんじゃないかなと思いますそうなったら。でも、NHK が意図してる Z 世代っていうんですかそこに訴求するには難しいんじゃないのかなと。やっぱり、それだったら橋本環奈ちゃんの方が適役なんだろうなっていうふうに僕は思うと。そんな感じですかね。